Ahoj, já jsem Jennifer a tohle je Dream Prague. Dneska máme story time. Já mám čaj a mám moc čas. Tak, jedeme dál. Češi se mě pořád ptají, proč bydlím v Praze. Já jsem z Kalifornie a je to krásné místo. Češi si podle mě myslí, že je trochu divné, že se američanka a její manžel rozhodli přestěhovat do České republiky. Ve video tohoto týdne bych vám chtěla vysvětlit, proč bydlíme v Praze. Pokud máte zájem o zkušenosti američanky v Praze, přihlaste se k odběru kanálu. Před 13 lety jsme bydleli v Japonsku kvůli manželově práci. Bydleli jsme na malém ostrově daleko od Tokia. Byl to kraj. Každý týden jsme jedli sushi a učila jsem se potápět. Neměla jsem ani zimní kabát, protože i v zimě bylo 18 stupňů. V letě bylo 40 stupňů. Celý rok jsem nosila šortky a sandály. Když jsme měli čas, hodli v žungli a hledali jsme vodopády, vodopády. Našli jsme ji hodně. Snažila jsem se učit japonsky, ale její uh, písmo je hrozně komplikovaný. Japonci je hodně prátelští. Cítili jsme se tam moc dobře, ale po třech letech a museli jsme se vrátit do Ameriky. V Americe a jsme bydleli v, v státě Washington. Washington je na severozápadně. Často jsme tam a ližovali a žili jsme tam jako typičtí američané. Hodili jsme do kina, do hospody, na koncerty. Ale trošku nás to nudilo. Chybělo nám Japonsko, protože jsme tam každý den objevovali něco nového, něco zajímavého. Nové jídlo a novou kulturu a zajímavý lidi. Ve Washingtonu už všechno jsme znali. Takže jsme po roce a půl a chtěli změnu. Nechtěli jsme naše dobrodružství skončilo. Chtěli jsme žít v nějaké a nové zemi. Hlavně v Belgii nebo v Francii, protože um, mluvili jsme trošku francouzsky. Trošku. Začali jsme si hledat práci v Evropě. Ale když nemáte kontakty, je, je moc těžké si hledat um, práci v jiné zemi. A tak nám došlo, že jsme museli um, přestěhovat do Evropy a teprve potom si hledat práci. Tak, jak se máte? Rozumíte mi? Doufám. A ah, jdeme dál. Přemýšlela jsem, že bych mohla um, pracovat jako učitelkou a mohla bych učit angličtinu. Mám bakalářže z evropské dejiny a magistra v mezinárodní politice. A tak jsem potřebovala um, zjistit, jak učit angličtinu. Jak se učí cizí jazyky. Anglicky mluvím docela dlouho, ale jak učit? Na internetu jsem našla uh, školu, se jmenuje The Language House. Ta škola byla v Praze. Okamžitě jsem si řekla, že chci bydlet v Praze. 
A proč? Nikdy jsem tam nebyla. Nikdy jsem uh, ani neviděla fotky Prahy. Ale můj manžel byl uh, tam na tři dny v roce 1929. A řekl mi, že Praha je uh, nejkrásnější město v země. Jako z pohádky. Šlo by to? Nebyla jsem si jistá. Souhlasil by manžel? To jsem netušila. Tak jsem otevřela lahvina a navrhla, navrhla to manželovi. A on souhlasil. Opravdu mě to překvapilo. To přece já mám bláznivý napady a on má zdravý rozum. Ale souhlasil. A tak jsme vymysleli plán. Nejdřív jsem se měla přestěhovala do Prahy, já sama. A studovala bych kurz a pedago pedagogiky? Pedagogiky? Jo. A tak jsem musela najít a práci a taky a být. Kdy všechno vyšlo, přestěhoval by a za mnou a s nabytkem a kočkou. Kopil mi letenku. Takže jsme začínali nové dobrodružství. Příště vám povím o prvním měsíc v Praze a ve škole, ale bez svého manžela. Tak, uvidíme se příští týden. Ciao!